Las nuevas monedas de FIFA 19 están en 5MMO.com. Entra con el código GEOSTYLE y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma. Entra ahí a pegar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí a otro episodio en el canal. Chicos, vamos a hablar de la formación 4-3-3 ofensiva. Era mi formación favorita en FIFA 15, en FIFA 16. Y finalmente ahora está súper chetada nuevamente, así que la pueden usar en cualquier momento. Espero dejen su like en este video. Si les gustan estos videos de formaciones, se suscriben, le dan a la campanita. Que subimos videos todos los días. Y quiero saludar a Santiago Montoya, que nos, nos manda un saludo desde Colombia. Y a Samuel Ruiz, que nos saluda desde España. Así que bueno, un abrazo para ellos y a todos los que siempre escriben en los comentarios. Vamos a ver las tácticas personalizadas que le tengo a esta formación. Ya les digo que a la hora de, a la hora de empezar el partido, siempre tienen que salir con algo bien balanceado. ¿no? Sin ir muy arriba ni muy atrás. Entonces yo le tengo presión al toque para que el equipo presione únicamente cuando tiene que hacerlo. Esta formación es muy buena para presionar. Así que ojo con eso. Le bajo un poquito la profundidad para que no, no esté muy arriba el equipo. En el estilo ofensivo, eh, hay, hay cambio, ahí tiendo a cambiar. O sea, siempre juego entre posesión y equilibrado. Deberían probarlo ustedes para ver qué es lo que más eh, encaja con su estilo de juego. Pero la verdad es que a mí me va muy bien con, la, con equilibrado y con posesión. Así que ustedes deberían probarlo a ver cuál es el que le gusta más. En ancho le quito una barrita porque, como ya les digo, es una formación súper amplia. Pues le bajo un poquito el ancho para que estén más concentrados ahí en el medio. Y luego nos vamos ya a lo que viene siendo las instrucciones. Porque a los tres de arriba no los toco cuando juego en normal, cuando juego en balanceado. Pero le pongo los laterales que se queden atrás, obviamente. Y al mediocampista más defensivo que tengan, al más defensivo, le pongo quedarse atrás y que cubra el centro. Muy importante eso. Uno siempre se tiene que quedar atrás. El otro lo dejo tal cual, lo dejo en balanceado. Y le pongo que cubra el centro para que no se me vaya para la banda. Lo dejo ahí. Y bueno, como ya les digo, esta formación es muy buena para arrancar el partido. Para arrancar el partido, si quieren jugar a la posesión, si quieren tener el balón. Pero ya les digo que eh, se ataca mejor... Se ataca mucho mejor que con la 4-2-3-1, que es, es, como, es parecida, pero se ataca mucho mejor con esta. Tal vez se defiende un poquito, un poquito peor, pero es que da mucha ventaja atacar con el MCO de esta formación. Por algún motivo está siempre bien posicionado. Está mejor posicionado que el de la 4-2-3-1. Así que la, la verdad les recomiendo que la prueben. Cuando voy perdiendo, ¿qué hago cuando voy perdiendo con esta formación? Cuando me la tengo que jugar el todo por el todo. Pues pongo quedarse arriba al extremo izquierdo, al extremo derecho, al delantero centro. Le pongo quedarse arriba y desmarcarse. Al MCO también le pongo eh, quedarse arriba. Y con los mediocampistas hago tal cual lo mismo. Un mediocampista se queda atrás y los dos laterales también se quedan atrás. Y les, les, o sea, les digo que la formación es muy buena para regresar a los partidos porque... Van a poner presión constante. Y ya les digo que esta formación se defiende. O sea, se presiona muy bien. Presiona muy, muy bien. Porque ocupan mucho, muchos sectores ahí del campo. Así que va súper bien. Le subo la profundidad. Pongo armado rápido. Recuerden que esto es en los últimos minutos. Cuando ya están jugando el todo por el todo para regresar. Eh, subimos jugadores al área. Les damos nada más dos barritas por poner ahí. Y van a ver que les va a funcionar súper bien, chicos. Así que espero la prueben. Utilícenla primero en un partido amistoso y utilícenla primero en Division Rivals antes de irse directamente a la Foot Champions. Pero van a ver que con dos o tres partidos que la prueben les va a ir súper súper bien. Así que espero dejen su like en este video, dejen su comentario y me dicen cuál es la formación favorita que tienen ahora mismo en el FIFA. Y nos vemos mañana en otro episodio. ¡Fuera!